नमस्कार ऐशियानेट सवर्ण न्यूज नाडिया डॉक्टर कार्यक्रम के स्वागत नानु अमृता गौड़ा इवत्तु वर्ड आर्थराइटिस डे ए दिन आर्थराइटिस ना वंदु महत्वವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಯಾವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿನೇ ದಿನೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಕೆಸಿ ಅವರು ಆರ್ಥೋಸ್ಕೋಪಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೆ ಕೆನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಎನ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ನಂದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೊಯ್ಸಳ ಸರ್ಕಲ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಡಿ ಎನ್ ಬಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕಿಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೆಚ್ ಎಂ ಎಫ್ ಎ ಒ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಟ್ರಾಮಾ ಆರ್ಥೋಸ್ಕೋಪಿ ಥೊರಾಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಪೆರಿಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಂಬಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಕೆಸಿ ಅವರೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪೈನ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಜರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ರುಮ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಲೈಕ್ ರುಮೆಟೈಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಟರಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಆರ್ ಆಂಕಲೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದಾವುದು ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಡಯಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಫಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಅ
ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋರು ಈ ತರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋದೇ ಇರೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಂಡಿ ಸಮೇತ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ತುತ್ತಾದರೆ ಯಾವ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಜನರನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಎಲುಬಿನ ಸೌಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನಿಪಾಸಲ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟಾಡ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆವಾಗಲೂ ಎಲುಬಿನಲ್ಲಿ ಸವುಕಳಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ ಈಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡೆಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಕೀಲುಗಳ ಉರಿ ಓತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಇದ್ದರೆ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಬರೋದು ಊತ ನೋವು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕೀಲುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಗಿತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರೆ ಅಂಥವರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಈಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟ್ ಮಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗು ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅತಿಯಾದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೀಲುಗಳು ಬೇಗ ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಿತವಾದ ಆಹಾರ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸು ಮತ್ತು ಸೊ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವಿಸಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒಂದು ಬಲವಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಈಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಯ
ಅದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ವಾಸಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊ ತಗೊಳ್ದಿರ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಸವ್ದಿ 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 ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ದಿ ನಡ್ದಿ ನಡ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಇಮೊಬಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ನಡೆದ ನಡೆಯಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸರ್ದಿರೋ ಬೋನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಬೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮೆಡಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಈಗ ಈ ಸೌಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಿಜವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ನೋವು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಣಕಾಲು ಪೂರ ಮಡ್ಡಿ ಮಡಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೋದು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೋವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿನೂ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಸ್ ಈಗ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನೋವು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಏನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡಯಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಈ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ವಣವಾಗದಂತೆ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಔಷಧಿಗಳು ಈಗ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಭಯ ಪಡದೆ ಮುಂಚಿನಂಗೆ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಫಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಅವರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದಷ್ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೂಳೆ ಸವೆತ ಅಥವಾ ಮಂಡಿ ಸವೆತ ಅಥವಾ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಬರುವಂತ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಕಂಡು ಬರೋದಂತ ಒಂದು ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಪೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು ನೀ ನೀ ಬ್ರೇಸ್ ಹಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನಾ ರೀತಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಈ ಒಂದು ಪೈನ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಯೂಶಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಮಂಡಿ ಸವೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬರೀ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಜೊತೆ ಸುತ್ತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಬೋನ್ಸ್ ಐರನ್ ಆದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ ದನ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅದಲ್ದಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಪರ್ಸನ್ಸು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೆನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಬೇಡಿ ಫಿಸಿಯೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಡೆದಂಥ ಹಾರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೋ ದಿನಗಳು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ತುಂಬ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫಾಮಿಟಿ ಆಗಿ ನರೇಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ಈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆರಾಮಾಗಿರುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಜರಿಕ್ತ ಬೇಡ ನೂರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೋ ಇಬ್ರಿಗೋ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ
ಸವಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸಿಂದಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದ್ದೀನೆಂದರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆತಾ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೊಡೆತಾ ಬಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಥ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆ ನಾವು ನೋವು ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇನು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಜರಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆರು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದೆ ಉರಿ ಊತ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗೋದು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದಂಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್